Welcome sa Panlasang Pinoy. Ako po si Vanjo Marano. At ngayon ay magluluto tayo ng pork dinakdakan. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Yan po, o pork belly. Ito naman yung purang sibuyas na hiniwalang natin ng maninipis. Nang ladies choice real mayonnaise, nor liquid seasoning. Kagamit din tayo dito ng onion powder. Nang siling haba na hiniwalang natin. Nang thai chili pepper o ng siling labuyo. Lime o ng kalamansi. Ground black pepper. At ng asin. Bukod sa mga ingredients na to, kakailanganin din natin gumamit ng tubig. At eto naman yung kompletong listahan ng mga ingredients, kasamang sukat ng bawat isa. Kung handa na kayo, tara, umpisa na natin ang pagluluto. Ang una natin kailangan gawin ay maglagay lang tayo ng tubig sa isang cooking pot. At pakuluan na natin ito. Kapag tuluyan ng kumulo yung tubig, ilagay na natin dito yung liyempo o yung pork belly. Kailangan lang nating pakuluan itong liyempo hanggang sa lumambot ito. At para mas mabilis na kumulo ulit yung tubig, tatakpan lang natin ulit itong cooking pot. Mas mabilis na kumulo yung tubig kapag tatakpan natin yung cooking pot nang sa ganun ay matrap yung init dito. At ngayon kumulo na itong tubig, takpan lang natin ito uli at ituloy lang natin ang pagpapakulo sa medium heat ng 30 to 35 minutes. At sa puntong ito ay malambot na yung liyempo. Ito lang yung gusto natin mangyari dito, mapalambot ng tuluyan yung liyempo. Sa puntong ito ay pwede na natin kunin yung liyempo dito sa cooking pot. Tatanggalin lang natin ito isa-isa. Ilagay lang natin sa malinis sa plato. At pagkatapos nito ay papabayaan lang natin mag-cool down yung temperature nitong ating pork belly o ng liyempo. At eto naman tubig na pinagpakuluan natin. Pwede nang makonsider ito as pork stock. Pwede natin itong gamitin sa pagluto ng iba pang mga dishes. Ngayon ay tatabi ko lang itong liyempo. Ngayon naman ay maglalagay lang tayo ng salt at ng ground black pepper dito sa liyempo na nag-cool down na. Basta siguraduhin natin na kaya na natin i-handle ng kamay natin ito ha. Dahil ang susunod natin gagawin, pagkalagay ng paminta at ng asin, ay irarab lang natin ito sa liyempo. At gagamitin ko yung kamay ko dito, basta siguraduhin lang natin na nagkugas tayo mabuti. Gagawin natin itong procedure na to sa magkabilang bahagi nitong liyempo. Ito yung nagsisilbing seasoning o pampalasa natin. Dahil ang susunod natin gagawin ay iihawi na natin ito. Maglalagay lang tayo ulit dito ng ground black pepper at ng asin sa kabilang bahagi. Ayan, pareho lang yung gagawin natin dito dating gawin, kumbaga. Ito naman yung asin. Importante sa liyempo na may lasa na bago natin ihawin, di ba? So ang gagawin natin, pagkatapos natin mairab yung magkabilang bahagi, pabayaan muna natin itong mag ng mga 10 minutes. Bigyan natin ng pagkakataon na maabsorb ng karne yung lasa nito. Ngayon naman ay magpapainit na tayo ng ihawan. Pwede kayong gumamit ng gas grill na katulad nito, pero mas maganda pa rin yung diuling o yung charcoal grill. Ngayon ay ilagay na natin yung seasoned liempo natin dito sa grill. Ihawin lang natin ito. Ang ginagawa ko dito ay iniihaw ko yung isang side ng anim na minuto. So yun yung total time ng pag-ihaw sa bawat sides. Pero hindi natin iihawi ng anim na minuto kaagad yung isang side. Ha? Kapag ginawa natin anim na minuto yung pag-ihaw, may possibility na masunog yung isang side. So ang ginagawa ko, hinahati ko. Dalawang minuto muna sa isang side, pagkatapos babalik tayo natin. At tulutuin din natin ang dalawang minuto yung kabilang side. Makalipas ang dalawang minuto, balik na rin lang natin ito.
Nakadepende sa kapal ng hiwa ng karne, yung tagal ng pag-ihaw dito. So kapag ganito yung hiwa ninyo, mga 3 fourth inch, tama-tama lang mga 6 minutes per side. Pero kung mas makapal, pwede nating tagalan ng konti para talagang sigurado tayong maluto ito mabuti. Sa punto ito, ibabalik ka rin uli natin yung liyempo. Inuulit lang natin yung proseso kanina. So gagawin ko lang ito ng tatlong beses para maging 6 minutes yung total ng isang side. Ayan, ngayon ready na itong liyempo. Tanggalin lang natin dito sa ating ihawan. Pabayaan lang natin mag-cool down uli ito. At pagkatapos, hihiwain na natin ito ng maninipis na piraso. Iwain lang natin ito ng crosswise. Siguraduhin lang natin na maninipis yung pagkahiwa dito ha? at hindi natin kailangan magmadali. Take your time, basta ingat lang at dahan-dahan lang. Ready na tong isang hiwa ng liyampo. Kunin pa natin yung isa at gagawin natin tong same procedure na to hanggang sa tuluyan na nating mahiwa lahat ng liyampo. At kung mahilig kayo sa atay, pwede rin nating lagyan ng atay itong dinakdakan. Iihawin lang natin yung atay at pagkatapos ihiwain lang din natin ang ganito. At kapag nahiwa na lahat ng pork belly o ng liyempo, ilagay lang natin sa isang malaking mixing bowl ito. Pagkatapos, iset aside muna natin. Gagawin natin yung pinaka-dressing itong dinakdakan. Kukuha lang tayo ng separate na bowl at doon natin paghahaluin lahat ng ating ingredient para doon sa dressing ito. Ito na ating ladies choice mayonnaise. Karaniwan kapag sinabing dinakdakan, utak ng baboy ang ginagamit. Gumagamit ako ng ladies choice mayonnaise dito nang sa ganun ay mas maging rich and creamy itong ating dinakdakan. Ngayon naman ay maglalagay na tayo dito ng nor liquid seasoning. Karaniwan sa atin gumagamit ng toyo kapag gumagawa ng dinakdakan. Walang problema doon dahil okay naman talaga yung toyo eh. Pero alam niyo na discover ko na kapag ito yung gamit natin, itong nor liquid seasoning, talaga nagiging mas malasa yung dish. Kaya naman ito na yung ginagamit ko. Pagkatapos ito ay maglalagay lang ako ng lime o ng kalamansi. So pipigaan lang natin ito. Bukod sa kalamansi o sa lime, pwede rin tayong maglagay ng suka dito. O pwede rin natin paghaluin ang kalamansi at ang suka. Pagkatapos ay hahaluin lang natin mabuti yung mga ingredients na nilagay natin dito sa bowl. Siguraduhin lang natin na mix na natin ito mabuti. Pero ayan, paggamit natin ng kutsara, nagmumukhang tahu lang. So kukuha lang tayo dito ng wire whisk. Nang sa ganun ay mas maging smooth ang texture nito. Ito na yung wire whisk natin. Itutuloy lang natin yung paghalo. At kapag nahalo na natin mabuti itong mixture at naging smooth na ito, ilagay na natin yung onion powder. Itong onion powder ay pwede nating sabihin optional ingredient lang. Pero sa akin, importante talaga ito dahil nagpapalasa ito dito sa ating dinakdakan. So kung meron kayong access sa onion powder, nire-recommend ako na gumamit kayo nito. Haluin lang natin itong mabuti. At pagkatapos, Iset aside lang muna natin ito. I-assemble na natin itong dinaktakan. Ito na yung inyaw na liyempo. Maglalagay lang tayo ng sibuyas. Sibuyas na pula ang gamit ko dito. At hiniwa ko lang ng maninipis na peraso. Pwede rin natin itong hiwain ng maliliit. Ito naman yung long green pepper o yung siling pansigang. At yung ating thai chili. Pwede rin tayong gumamit ng siling labuyo para mas maanghang ito. Pagkatapos ay itos lang natin. 
Siguraduhin lang natin na nagmix niya lahat ng mga ingredients dito. At bukod sa mga ingredients na nalagay na natin dito, pwede rin tayong gumamit ng green onion o ng scallion. Yun yung dahon ng sibuyas. Siguraduhin lang natin na nahiwa lang natin ang maliliit na peraso yon. Sa puntong ito, ilagay na natin yung dressing dito sa ating tinakdakan. Itos lang natin ito at siguraduhin lang natin na nahalo ng mabuti lahat ng mga ingredients na nandito. Sa puntong ito, ititimplahan na natin ito ng paminta o ng ground black pepper at ng asin. Pero bago natin gawin ito, siguraduhin muna natin na natikman na natin itong ating dinaktakan para alam natin kung gaano karaming paminta at asin ang ilalagay natin dito. Ituloy lang natin ang paghalo dito. At pagkatapos, ilagay lang natin ito sa isang serving plate o sa isang serving bowl. At iserve na natin. Ito na ang ating pork dinakdakan. Ngayon, tikman na natin to Pork dinakdakan. Akalain mo nga naman, no? dinakdakan, gumamit ng liyam po. Kaya subukan na natin. Karaniwan kasi yung ginagamit ay maskara ng baboy, pati yung tenga. Ginamita natin ito ng liyam po. Mm -hmm. Napakalasa, napakasarap, at maanghang din. So yun, ito yung anghang na gusto ko. Dahil umpisa pa lang naramdaman ko kagad yung anghang. Pero ang kagandahan nito, kahit na marami yung nilagay natin sili, dahil nga dun sa nilagay natin dito na dressing, talaga namang hindi na wala yung lasa ng dinakdakan. Kumbaga hindi na overpower ng sili yung dinakdakan. Pagkos nagsama pa yung dalawang lasa, no? yung malasang dressing natin, pati na rin yung anghang ng sili. Kaya para sa akin, na-enjoy ko to lalo. Ito pa, halagyan pa natin ng sibuyas na extra. Mm -hmm. Ang sarap talaga. Gustong gusto ko itong liyempo na version natin ng tinakdakan. Although hindi natin ginawa yung authentic version ng tinakdakan. Para sa akin, panalong panalo itong dish na to. Lalong lalo na dun sa mga kaibigan natin na hindi mahilig kumain ng maskara ng baboy o ng atay. So eto, para sa inyo. At sana subukan nyo itong ating recipe. Bago ang lahat, greetings greetings muna tayo. Hello kay Marga Tayag at kay Gemma Molihar. Sabi ni Gemma, watching here in Hong Kong. Salamat kuya sa mga recipe mo. Hello rin kay Erickson Largo. Sabi naman ni Erickson, Thank you sir, marami akong natututunan sa mga vlogs mo. God bless po. Maraming salamat din sa panonood Erickson. Hello kay Celine De Leon, kay Jane Gallanosa, at kay Harvey Casulia. At sabi ni Harvey, unsubscribe ko na to pag hindi ako nabati sa susunod na vlog, bati segment. Hehehe, he, he. sana mabati mo ako. Hello. Aba, ikaw na nanakot ka pa Harvey ah. Ayan, nung binati na kita. Hello sa'yo, Harvey. Maraming salamat sa panunood. At hello rin kay Isabel Molon. At kay Judith Almario. Hi kay Christopher De La Cruz. Sabi ni Christopher, nagugulat ang parents ko kung bakit ang galing ko daw magluto. Hindi nila alam na sa'yo ko lahat natututunan ito. Haha. <laughs> hello kay Gina Formanes. At kay Dennis Nicolas. Hello rin kay La Joel Fernandez. Kay Wiz Kian kay Agela Lawin at kay Brian Balderian. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pag-comment dito sa YouTube at sa patuloy ninyo na panonood nitong ating mga videos. Kung nagusto niyo tong ating recipe ngayong araw na to, huwag niyo sanang kalimutang i-like ka. Napakalaking bagay para sa akin yan. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe, mag-subscribe lang kayo dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. O paano, makita kita tayo sa susunod. Maraming salamat!